Pada suatu ketika, sekelompok musyrikin Quraisy datang kepada Nabi antara lain Walid bin Mugirah, Abu Jahal bin Hisham, As bin Wa'il, Aswad bin Abdi Yagut, As bin Hisham, Aswad bin Abdul Muthalib, Jam'ah bin Al Aswad, Nadhur bin Harith, Abu Lahab bin Abdul Muthalib dan lainnya. Mereka meminta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Muhammad, jika engkau benar-benar utusan Allah, cobalah membelah bulan itu menjadi dua. Jika engkau dapat membelahnya, kami akan sepenuhnya percaya bahwa engkau benar-benar utusan Tuhan yang diutus kepada kami." Permintaan mereka dilakukan pada malam ketika bulan bersinar terang karena saat itu bulan purnama. Permintaan itu sengaja dibuat untuk mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mendengar permintaan mereka, beliau diam. Namun Allah memberi beliau mujizat. Beliau mengarahkan jari telunjuknya ke arah bulan. Lalu seketika bulan terbelah menjadi dua. Kemudian beliau berkata kepada mereka, Perhatikan dan lihatlah oleh kalian semua dengan sungguh-sungguh, bulan telah terbelah menjadi dua. Mereka semua menengadah ke atas dan ketika mereka melihat dengan jelas bulan telah terbelah dua, mereka berkata, Ini benar-benar sihir, sihir buatan Ibnu Abi Kapsha. Sekarang engkau benar-benar bisa menyihir kami. Nama panggilan Ibnu Abi Kapsha berarti anak Abu Kapsha. Nabi mendapat gelar ini dari sebagian besar musyrikin Quraisy karena di masa kecilnya ia dibesarkan oleh Abu Kapsha, suami Halima. Nama Abu Kapsha juga merupakan nama gelar yang artinya Bapak Kapsha. Adapun nama aslinya adalah Haris bin Abdul Uzza. Dan dia memiliki seorang putri bernama Kapsha. Para pemimpin kaum musyrikin Quraisy memanggil Nabi Ibnu Abi Kapsha karena mereka sengaja ingin menghina beliau, yang berarti beliau adalah putra Abu Kapsha, seorang warga dari dusun Bani Saad. Sebagian dari mereka yang melihat terbelahnya bulan berkata, "Ya, meski Muhammad bisa menyihir mata kita." Tapi dia belum tentu bisa menyihir mata orang lain selain kita. Yang lain berkata, Tunggu para pelaut datang. Kita akan bertanya kepada mereka, apakah mereka melihat apa yang kita lihat. Jika mereka melihat seperti yang kita lihat, maka peristiwa ini nyata. Dan jika mereka tidak melihat seperti yang kita lihat, sihir ini memang sihir Muhammad. Oleh karena itu, pada saat itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda mujizat, mereka berpaling dan berkata, Ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka menustahkan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Keadaan bulan terbelah menjadi dua, sebagian terlihat di atas gunung dan sebagian lainnya di atas gunung lain. Juga terlihat oleh mereka bahwa gunung Hiro berada di antara dua belahnya. Setelah para pelaut dari luar kota datang ke Mekah dari segala urusan, orang-orang musyrikin Quraisy bertanya kepada para pelaut tentang terbelahnya bulan. Para pelaut menjawab dengan jelas, bahwa mereka benar-benar telah melihat bulan terbelah dua sebelumnya. Meski demikian, kaum musyrikin tetap tidak mau mempercayainya dan masih menganggap kejadian itu sebagai sihir belaka. Hadis yang meriwayatkan terbelahnya bulan menjadi dua terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Turmuzi, dan Musnad Ahmad dari beberapa sahabat Nabi, termasuk dari Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud dan dari Anas. Peristiwa ini merupakan salah satu mujizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Masih banyak kejadian aneh luar biasa lainnya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang merupakan mujizat beliau dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Di lain waktu, sekelompok musyrikin Quraisy datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Wahai Muhammad, jika engkau benar-benar utusan Allah, coba minta kepada Tuhanmu untuk melenyapkan gunung-gunung yang menghimpit kita sehingga kondisi kota Makkah menjadi lebih luas. Lalu di dalamnya ada mata air yang mengalirkan air di kedua sisi kota Makkah. Seperti kota Syam, Irak, Mesir, dan lain-lain Engkau harus meminta Tuhanmu lagi untuk menghidupkan kembali orang tua kita Dan nenek moyang kita yang sudah meninggal Terutama Kusai bin Kilab yang mulia Karena dia adalah orang yang sangat berjasa selama hidupnya Dan dipercaya oleh seluruh bangsa kita Jika engkau dapat memenuhi permintaan kami sekarang kami akan sepenuhnya percaya bahwa engkau benar-benar utusan Tuhan untuk kami semua. Nabi menjawab, Bukan untuk itu saya diutus kepada kalian semua. Saya diutus dengan apa yang telah saya bawa kepada kalian dari sisi Allah. Dan saya menyampaikan apa yang telah saya bawa kepada kalian semua. Jika kalian menerimanya, itu adalah bagian kalian di dunia dan akhirat Jika kalian menolak Saya akan dengan sabar menyerahkan ini kepada keputusan Allah Agar Allah yang akan memutuskan antara saya dan kalian semua Menurut riwayat Allah menurunkan wahyu sebagai jawaban atas permintaan orang-orang Quraisy kepada beliau dan sekiranya ada satu bacaan kitab suci yang dengan kitab itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau oleh karenanya orang-orang yang telah mati dapat berbicara tentu Al-Quran itulah dia sesungguhnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah maka tidakkah orang-orang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya dan orang-orang kafir itu senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka sehingga datanglah janji Allah Sesungguhnya Allah tidak akan menyerahi janji Dan sesungguhnya telah diperolok-olokan beberapa utusan Allah sebelum engkau Muhammad Maka aku beri tangguh kepada orang-orang yang kafir itu kemudian aku binasakan mereka itu Alangkah hebatnya siksaku itu Dalam surat Arod ayat 31 juga terdapat penjelasan Jika ada kita bacaan yang dapat melenyapkan gunung Membelah bumi dan yang mati dapat berbicara dengan yang hidup Pasti Al-Quranlah yang mampu Jika Nabi dengan membawa Al-Quran bisa membawa atau membuat apapun yang mereka minta Seperti menggeser atau menghancurkan gunung dan tempatnya Membelah bumi sehingga mengeluarkan air darinya Membangkitkan orang mati sehingga mereka dapat berbicara Mereka tidak akan percaya Apakah orang-orang yang beriman tidak mengetahui Bahwa jika Allah menghendaki Dia akan menetapkan bahwa orang-orang kafir akan selalu ditimpa musibah Karena perbuatan mereka sendiri Atau datang musibah di dekat rumah dan kampung mereka Hingga datang kepada mereka janji Allah karena Allah tidak menyalahi janji Nabi Muhammad tidak perlu heran dan sedih dengan permintaan mereka Karena para utusan Allah sebelumnya juga pernah diolok-olok oleh orang-orang kafir Siksaan Allah atas mereka masih ditangguhkan Tetapi siksaan pasti akan menimpa mereka Bukankah siksa yang ditimpakan Allah kepada mereka sangat pedih? Demikian jawaban Allah atas permintaan orang yang mencari jalan akan membantah seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pada suatu ketika, para pemimpin musyrikin Quraisy datang kepada Nabi dan berkata, Muhammad, jika engkau benar-benar utusan Allah, cobalah engkau meminta dia untuk mengirim malaikat untuk menyertai engkau. Kemudian, malaikat membenarkan engkau dan apa yang telah engkau bawa kepada kami. Hanya dengan begitu kami akan percaya kepada engkau, bahwa engkau benar-benar utusan Tuhan. Salah seorang lainnya melanjutkan, Wahai Muhammad, mengapa engkau tidak ditemani oleh seorang malaikat? Dan malaikat itu memberitahu kami sebelumnya, bahwa engkau adalah utusan Allah yang telah datang kepada kami. Jika engkau datang seperti itu, kami akan percaya pada engkau dan semua yang sering engkau bacakan kepada kami. Menurut sebuah riwayat, Allah segera menurunkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka berkata, Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad seorang malaikat? Dan kalau kami turunkan kepadanya seorang malaikat, tentu selesailah urusan itu. Kemudian mereka tidak diberi tangguh sedikit pun. Dan kalau kami jadikan Rasul itu dari malaikat, tentu kami jadikan dia berupa dengan laki-laki. Dan jika kami jadikan dia berupa laki-laki, kami pun akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Dan sungguh telah diperolok-olokan beberapa Rasul sebelum kamu. Maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan azab olok-olokan mereka. Jika Allah menurunkan malaikat kepada Nabi Muhammad SAW untuk datang kepada mereka, tentu semua urusan diputuskan karena mereka akan dibinasakan dan tidak akan diberi waktu lagi untuk beriman. Jika Allah menjadikan malaikat sebagai utusan atau rasul, tentu Allah menjadikan malaikat seperti laki-laki. Para malaikat akan ragu kepada mereka, dan mereka juga akan ragu kepada para malaikat, karena mereka tidak dapat membedakan antara malaikat dan manusia. Mereka akan menuduh itu hanya manusia, sebagaimana mereka menuduh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad harus memahami bahwa Rasul-Rasul Allah sebelumnya diejek dan diolok-olok oleh orang-orang kafir juga. Tapi perilaku mereka pasti akan dibalas. Jika sekarang mereka suka mengolok-olok Nabi, nanti mereka akan diolok-olok. Demikian jawaban Allah Subhanahu wa taala atas permintaan mereka kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Permintaan mereka sebenarnya mengandung ejekan dan hinaan terhadap seruan Nabi. Suatu hari, beberapa pemimpin musyrikin Quraisy datang ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, kami tidak akan percaya kepada engkau selamanya bahwa engkau adalah utusan Allah, kecuali engkau dapat membawa Tuhan dan malaikatmu ke hadapan kami." Sehubungan dengan permintaan kaum Quraisy, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi. Berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuannya dengan kami. Mengapa tidak diturunkan kepada kita malaikat atau mengapa kita tidak melihat Tuhan? Sesungguhnya mereka memandang besar tentang diri mereka dan mereka benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Pada hari mereka melihat malaikat-malaikat di hari itu, tidak ada berita gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, Hijran Mahjurah. Orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan Allah di akhirat, dan menerima balasan dari sisinya dengan sombong mengatakan, Mengapa tidak seorang malaikat yang diturunkan kepada kami? Mereka benar-benar sombong dan melampaui batas. Orang-orang seperti itu sangat turhaka. Pada hari mereka melihat para malaikat, mereka tidak bergembira sedikit pun karena dosa mereka. Mereka tidak suka bertemu dengan malaikat yang mereka minta ketika di dunia dan berkata, Jauhkanlah malaikat itu dan jauhkan kami dari malaikat.
Menurut riwayat lain, sebelum ayat itu diturunkan, Allah telah menurunkan satu ayat. Dan kalau kami turunkan kepada engkau tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka. Tentu orang-orang yang tidak percaya itu mengatakan, ini tidak lain adalah sihir yang nyata. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan permintaan dari beberapa pemimpin Quraisy, yaitu Nador bin Harith, Abdullah bin Umayyah, dan Naufal bin Khuailid. Mereka berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wahai Muhammad, kami tidak akan mempercayaimu kecuali jika engkau datang kepada kami dengan sebuah kitab yang ditulis pada lembaran kertas dari sisi Allah. Disertai dengan empat malaikat yang bersaksi bahwa kitab ini berasal dari sisi Allah Saat itulah Allah menurunkan ayat ini Jika Allah telah menurunkan sebuah kitab di atas kertas Yang ditulis dalam warna hitam di atas putih kepada Nabi Dan orang-orang musyrikin menyentuh atau memegang kitab itu dengan tangan mereka Mereka akan berkata Itu tidak lain hanyalah sihir yang sangat nyata mereka pada dasarnya tidak suka menerima kebenaran, jadi meskipun semua permintaan mereka dikabulkan, mereka masih tidak akan menerima kebenaran. Bahkan mereka mengatakan omong kosong, yang intinya mengejek dan mengolok-olok kebenaran. Suatu hari, sekitar setelah matahari terbenam, para pemimpin musyrikin Quraisy berkumpul di samping Ka'bah. Mereka sedang berunding untuk mengejek dan mengolok-olok Nabi. Kemudian setelah berunding, mereka memanggil Nabi. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, mereka menyampaikan maksud mereka sebagai berikut. Pertama. Muhammad, kami tidak akan percaya kepada engkau selamanya Kecuali jika engkau dapat mengirimkan mata air dari bumi Yang airnya dapat mengalir di kota ini Kedua Muhammad, kami tidak akan beriman kepada engkau selamanya Kecuali jika engkau memiliki kebun kurma, anggur, dan buah-buahan lainnya Dan engkau dapat mengalirkan sungai yang disertai beberapa aliran Ketiga Muhammad, kami tidak akan mempercayai engkau jika engkau belum bisa menjatuhkan sepotong langit kepada kami Seperti yang engkau katakan kepada kami tempo hari Keempat Muhammad, kami tidak akan percaya kepada engkau Kecuali engkau dapat membawa Tuhanmu dan para malaikat kepada kami Dan berhadapan muka dengan kami semua Kelima Muhammad kami tidak akan percaya kepada engkau, kecuali engkau memiliki rumah atau bangunan besar dari emas dan perak. Keenam, Muhammad, kami tidak akan percaya kepada engkau, kecuali jika engkau bisa naik ke langit dan membawa catatan yang bisa kami baca, yang menyatakan bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Itu adalah saksimu. Demikian permintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Setelah mendengar permintaan seperti itu, dengan tenang Nabi hanya menjawab, "Bukan itu yang harus saya lakukan, dan saya bukan orang yang bisa melakukan itu. Saya diutus oleh Allah kepada kalian semua, bukan untuk itu. Tuhan menyuruh saya untuk menyampaikan kepada kalian kabar gembira dan ancaman." Jika kalian menerima apa yang saya bawa kepada kalian, itu adalah bagian kalian di dunia dan di akhirat. Jika kalian menolak dan mengingkariku, saya akan bersabar dan menyerahkan urusan kepada Allah, sampai Allah memutuskan antara saya dan kalian semua. Mereka tidak puas dengan jawaban Nabi, jadi mereka berkata, 
Cobalah untuk menjatuhkan langit sepotong demi sepotong kepada kami, seperti yang kau katakan, bahwa Tuhanmu dapat melakukan ini jika dia menghendaki. Kami tidak akan percaya pada engkau, kecuali engkau bisa lakukan seperti yang kami minta. Nabi SAW menjawab, Itu terserah Allah, jika dia suka melakukannya, tentu dia akan segera melakukannya. Selanjutnya mereka mengajukan usul lain kepada Nabi SAW. Mereka berkata, Wahai Muhammad, apakah Tuhanmu tidak mengetahui bahwa kami akan duduk bersamamu, berbicara denganmu, dan bertanya kepadamu tentang apa yang kami tanyakan kepadamu, dan membuat beberapa permintaan kepadamu seperti yang telah kami nyatakan. Kemudian dia datang kepada engkau, memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Dan tentu saja dia akan memberitahu engkau apa yang akan dia lakukan untuk kami. Jika kami tidak menerima apa yang telah engkau sampaikan kepada kami. Kemudian mereka berkata, Kami mendapat kabar bahwa orang yang mengajari engkau tentang apa yang engkau katakan kepada kami, adalah seorang laki-laki di negeri Yamama bernama Rahman. Demi Allah, kami tidak akan pernah percaya pada laki-laki bernama Rahman. Kami perlu memberitahu engkau Muhammad bahwa kami tidak akan membiarkanmu menyampaikan apa yang telah engkau katakan kepada kami sehingga salah satu dari keduanya terjadi. Kami membinasakan engkau atau engkau membinasakan kami. Beberapa dari mereka berkata, kami menyembah malaikat, yaitu putri-putri Allah. Dan beberapa yang lain mengatakan, Kami tidak akan beriman kepada engkau sampai engkau membawa Allah dan sekelompok malaikat kepada kami dan bisa bertatap muka. Setelah mendengar kata-kata mereka, Nabi SAW bangkit meninggalkan mereka. Saat itu salah seorang dari mereka bernama Abdullah bin Abi Umayya, anak dari bibi Nabi yang bernama Atikah binti Abdul Muthalib, berkata kepada Nabi, Muhammad, kamu telah mengajukan beberapa usul dan permintaan, tetapi engkau tidak suka menerima usul mereka. Mereka bertanya kepadamu tentang beberapa hal sehingga mereka benar-benar yakin tentang kedudukanmu di hadapan Allah seperti yang engkau katakan. Mereka akan membenarkan dan mengikuti engkau. Tetapi engkau tidak menyetujui dan membuktikan permintaan mereka. Mereka meminta engkau untuk membuktikan sesuatu yang merupakan bukti kelebihan engkau atas mereka dan kedudukan engkau di sisi Allah, tetapi engkau tidak melakukannya. Mereka meminta engkau untuk mempercepat datangnya azab dari Allah seperti yang selalu mengancam mereka, tetapi engkau tidak melakukannya. Demi Allah, saya tidak akan percaya padamu selamanya sampai engkau bisa membangun tangga ke langit. Lalu engkau naik ke langit di depan mataku dan saya bisa melihatnya. Kemudian engkau datang lagi kepada saya dengan empat malaikat yang akan bersaksi kepada engkau bahwa engkau benar seperti yang engkau katakan. Demi Allah, jika engkau telah melakukan itu, saya pikir saya akan membenarkan engkau. Demikian kata Abdullah bin Abi Umayyah kepada Nabi. Kemudian dia meninggalkan Nabi, dan Nabi SAW pun meninggalkan mereka, dan terus pulang ke rumah keluarga beliau dengan perasaan sedih dan menyesal atas segala yang telah dilakukan para pemimpin Quraisy terhadap seruan beliau. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi. Dan mereka mengatakan, kami sekali-kali tidak akan percaya kepada engkau. Sebelum engkau pancarkan dari bumi ini, sebuah mata air untuk kami. Atau engkau mempunyai sepidang kebun kurma dan anggur. Lalu engkau alirkan air sungai di celah-celahnya dengan derasnya. Atau engkau jatuhkan langit beberapa potong kepada kami, sebagaimana engkau terangkan kepada kami. Atau engkau datangkan Allah dan malaikat di hadapan kami. Atau engkau mempunyai sebuah rumah dari emas, atau engkau naik ke langit. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikannya itu, sebelum engkau turunkan kepada kami kitab yang kami baca. 
Katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini seorang Rasul dari bangsa manusia juga? Dan tiadalah yang menjadi halangan bagi manusia itu untuk beriman ketika datang petunjuk kepada mereka, kecuali mereka mengatakan, Adakah Tuhan mengutus manusia untuk menjadi Rasul? Katakanlah, sekiranya ada malaikat-malaikat berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, tentulah kami menurunkan malaikat pula kepada mereka sebagai Rasul. Katakanlah, Tuhan cukup menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Dialah sesungguhnya yang maha mengetahui, lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Kata-kata mereka tersebut menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap diutusnya Nabi. Sesungguhnya, jika mereka percaya pada diutusnya Nabi, tidak akan ada orang yang akan menghalangi mereka setelah mereka menerima petunjuk yang jelas dari Allah. Namun karena mereka tidak percaya, meskipun Nabi membawa beberapa bukti yang menunjukkan diutusnya beliau, mereka tetap tidak mau percaya. Oleh karena itu, semua perkataan mereka dijawab oleh Allah dengan jelas Bahwa jika mereka masih tidak percaya pada terutusnya Nabi Muhammad Beliau diperintahkan untuk menyatakan kepada mereka Bahwa beliau adalah manusia biasa yang menjadi utusan Allah Adapun yang menyaksikan bahwa beliau adalah seorang utusan Allah Adalah Allah sendiri Dia adalah saksi antara beliau dan orang-orang yang tidak mau beriman karena Allah lah yang melihat lagi mengetahui semua hambanya. Suatu ketika, Orang-orang musyrikin Quraisy menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang posisi Nabi yang melakukan kegiatan seperti yang biasa dilakukan oleh manusia biasa. Mereka berkata, Muhammad, kalau engkau benar-benar utusan Allah, kenapa masih suka ke pasar, masih suka makan dan minum, masih suka menikah, masih suka punya anak? Mengapa engkau tidak ditemani oleh malaikat untuk membantu engkau menakut-nakuti kami? Kalau memang begitu, itu sama antara kami dan engkau, tidak ada bedanya. Kemudian mereka berkata lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, bagaimana engkau bisa menyuruh kami untuk percaya bahwa engkau adalah utusan Allah? Sedangkan keadaan engkau tidak berbeda dengan kami Jika engkau benar-benar utusan Allah Kenapa engkau begitu melarat, papa dan sengsara? Mengapa engkau tidak diberi sebuah bangunan besar dari emas dan perak Kebun-kebun yang hasilnya cukup untuk kehidupan sehari-harimu Coba tunjukkan kepada kami tentang kelebihan engkau dan posisi engkau di hadapan Tuhanmu Jika engkau benar-benar seorang utusan Terhadap permintaan mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjawab seperti beliau menjawab kata-kata mereka sebelumnya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada beliau dan mereka berkata, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya malaikat untuk membuat peringatan bersama-sama dengan dia? Atau diturunkan kepadanya perbendaharaan atau dia mempunyai kebun yang dapat dimakan hasilnya Dan orang yang bersalah itu berkata Kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang yang kena sihir Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu Melainkan mereka memakan makanan dan berjalan di pasar Dan kami jadikan sebagian kamu menjadi ujian bagi yang lain Maukah kalian bersabar? Tuhanmu maha melihat Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang utusan sebelum engkau Dan telah kami adakan bagi mereka itu istri-istri dan anak cucu Dan tidaklah ada kekuasaan bagi seorang utusan mendatangkan ayat Melainkan dengan izin Allah Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu 
Semua utusan Allah sebelum Nabi Muhammad sama seperti beliau. Mereka membutuhkan makanan, pergi ke pasar, menikah, dan memiliki anak. Karena semua utusan Allah adalah manusia seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan malaikat. Jadi bukan tidak mungkin Nabi Muhammad sebagai utusan Allah suka bepergian ke pasar untuk jual beli, berdagang dan mencari nafkah, makan dan minum, punya istri, punya anak dan sebagainya. Jadi sebenarnya mereka telah menyalahi apa yang sudah mereka ketahui sendiri. Inilah jawaban yang berisi penjelasan dari Allah atas perkataan orang-orang yang tidak percaya. Di lain waktu, di antara orang-orang musyrikin Quraisy ada seseorang yang bertemu Nabi dan berkata, Muhammad, mustahil Tuhan mengutus engkau Muhammad, padahal engkau hanya manusia biasa kan? Saat itu Nabi bersikap tenang. Atas pernyataan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada beliau. Alif lam ra Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Adakah menjadi sesuatu keanehan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka? Hendaklah engkau beri peringatan kepada manusia itu dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhannya. Orang-orang kafir berkata, Sesungguhnya orang ini Muhammad benar-benar tukang sihir yang nyata. Dan kami tidak utuh sebelum engkau itu, kecuali beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Sebab itu, bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan kalau kamu tidak mengetahui keterangan-keterangan, mujizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepada engkau Al-Quran Supaya engkau menjelaskan kepada manusia Apa yang telah diturunkan kepada mereka Supaya mereka memikirkannya Sejak zaman dahulu Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Semua tusan Allah adalah orang biasa Apakah mereka heran dan merasa aneh Dengan diutusnya seorang laki-laki Bernama Muhammad SAW ke mereka? Sudah sepatutnya Allah mengutus utusannya kepada manusia dari manusia juga Dan tidak patut Allah mengutus utusannya kepada manusia dari para malaikat Oleh karena itu, manusia tidak perlu heran dan harus berpikir matang-matang terlebih dahulu Allah tidak mengutus seorang utusan kepada manusia Melainkan seorang laki-laki yang diberi wahyu dan tidak berasal dari makhluk malaikat Oleh karena itu jika orang-orang musyrik tidak percaya, hendaklah mereka bertanya kepada ahli ilmu tentang kitab-kitab sebelumnya, seperti Yahudi dan Nasrani. Allah mengutus utusannya dengan keterangan dan kitab sebagai bukti. Keterangan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah wahyu Al-Quran yang diturunkan untuk peringatan dan pengajaran bagi umat manusia. Pada suatu ketika, di antara para pembesar musyrikin Quraisy ada yang mengatakan dengan kata-kata yang mengandung ejekan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, jika utusan Tuhan itu bukan malaikat, dia pasti telah memilih salah satu pembesar kedua negeri ini untuk menjadi utusannya. Namun mengapa tidak salah seorang dari pembesar kedua negeri ini yang diutusnya Yaitu Walid bin Mugiro Al-Quraiz dan Umair bin Mas'ud Al-Thaqafi Jika salah seorang dari pembesar kedua negeri ini yang diutus Tentu kami percaya dan semua orang juga percaya bukan? Menurut riwayat yang dimaksud dengan kata dua negeri itu adalah Mekah dan Taif dan salah seorang dari dua pembesar menurut riwayat lain adalah Walid bin Mugiroh di kota Mekah dan Habib bin Umair atau Masud bin Amr Athaqofi di kota Taif. Pada saat itu, 
Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka kaum musyrikin berkata mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang laki-laki dari salah seorang pembesar dari kedua negeri Mekah dan Taif ini apakah mereka yang membagi-bagi rahmat kurnia Tuhanmu Muhammad kami yang membagi di antara mereka tentang penghidupan mereka di atas dunia dan kami yang meninggikan sebagian mereka atau yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka menjadi pelayan bagi yang lain dan rahmat Tuhanmu itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan kata-kata mereka tidak lain adalah untuk menghina dan merendahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengapa Allah mengirim utusan yang membawa Al-Quran kepada mereka bukan salah seorang dari mereka yang paling mulia, terkaya, dan sebagainya menurut riwayat pada waktu itu orang terkaya, kedudukan tertinggi dan punya kelebihan di atas segalanya di kota Mekah dan di kota Taif adalah Walid bin Mugiroh dari kaum Quraisy di kota Mekah dan Umair bin Masud dari kota Taif mereka seolah-olah telah menentukan bahwa jika Tuhan mengangkat utusannya kepada mereka, salah seorang pembesar dua negeri kota itu berhak menjadi utusan, karena dua pembesar di kedua kota itu sangat berpengaruh di antara mereka, dan menjadi ikutan mereka dalam segala hal. Jelasnya, apakah mereka membagikan rahmat Tuhan? Yang membagikan rahmat atau karunia Tuhan bukanlah mereka, tetapi Allah sendiri yang memberi penghidupan atau kebutuhan hidup mereka di dunia. Allah yang akan meninggikan atau menurunkan derajat sebagian mereka di atas sebagian yang lain, sehingga sebagian dari mereka dan sebagian lainnya menjadi pelayan, karena sebagian manusia dan sebagian lainnya saling membutuhkan. Rahmat Allah tentu lebih baik daripada harta dan kekayaan yang mereka kumpulkan. Oleh karena itu, apa salahnya Allah mengangkat dan menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya kepada mereka? Suatu ketika, di antara orang-orang musyrik Quraisy ada yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, kami tidak akan beriman kepadamu kecuali kami masing-masing diberi apa yang telah diberikan kepadamu dan masing-masing dari kami diberi catatan yang mengatakan bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Atas permintaan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab sepatah kata pun. Kemudian tidak lama setelah itu, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sebabnya mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Mereka bagaikan keledai yang terkejut, lari dari singa. Bahkan setiap orang dan mereka ingin diberi lembaran-lembaran yang terbuka. Sekali-kali tidak. Bahkan mereka tidak takut pada hari kemudian Sekali-kali tidak, sesungguhnya Al-Quran adalah suatu peringatan Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran darinya Dan mereka tidak mengambil pelajaran darinya, kecuali Tuhan menghendakinya Dialah yang patut bertakwa kepadanya, dan dialah yang berhak memberi ampunan Keadaan orang-orang musyrik Quraisy yang tidak peduli akan peringatan atau ajaran Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Allah menggambarkannya sebagai keledai yang takut dan lari karena takut pada singa. Keinginan mereka agar masing-masing diberi catatan atau buku tertulis seperti yang diberikan kepada Nabi SAW adalah karena mereka tidak percaya pada diutusnya Nabi Muhammad SAW dan tidak takut dengan azab yang akan datang di kemudian hari. Jika mereka masih ada rasa takut akan hukuman di hari kemudian, tentu mereka tidak akan membuat permintaan seperti itu. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berisi peringatan. 
Siapapun yang mau menerima ajarannya, tentu dia akan mendapatkan pengajaran dari Al-Quran. Namun manusia tidak akan mendapat peringatan dan ajaran yang suci dan luhur kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, di antara para pemimpin musyrikin Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Muhammad, engkau bukan utusan Tuhan. Jika engkau benar-benar utusan Tuhan, di mana saksi engkau yang menyatakan bahwa engkau benar-benar utusan Tuhan?" Menurut riwayat, pada saat itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkatalah orang-orang kafir, kamu bukan seorang yang dijadikan Rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu dan antara orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Jika orang-orang kafir meminta seorang saksi yang menyatakan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki cukup banyak saksi. Pertama, Allah sendiri adalah saksi dari pengutusan Nabi. Kedua, orang-orang yang memiliki ilmu kitab suci dari Allah seperti Yahudi dan Nasrani dan lain-lain yang dapat menyaksikan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu. Jika mereka masih tidak mau percaya, biarkan saja. Bagi orang yang tidak mau percaya, walaupun sudah diberi keterangan apapun, tetap tidak akan percaya. Suatu hari, beberapa pemuka dan pembesar kaum Quraisy berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, engkau mengatakan kepada kami bahwa Nabi Musa memiliki tongkat untuk memukul batu sampai pecah, dan bahwa Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati. Karena itu, perlihatkan kepada kami tanda-tanda yang menunjukkan bahwa engkau adalah seorang nabi dan utusan Tuhan." Nanti kami akan membenarkan kau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bukti apa yang kalian inginkan? Mereka berkata, engkau harus membuat gunung sofa itu menjadi emas untuk kami. Nabi berkata, jika saya telah melakukannya, apakah kalian akan membenarkan saya? Mereka berkata, Ya, demi Tuhan, jika engkau melakukannya, tentu saja kami akan percaya dan mengikuti engkau. Nabi Muhammad SAW kemudian berdiri berdoa kepada Allah, dan segera Jibril datang kepada beliau dan berkata, Jika engkau mau, bukit sofa itu akan menjadi emas, namun jika mereka masih tidak yakin kepadamu, Pasti kami akan menurunkan hukuman kepada mereka. Jika engkau mau, biarkan mereka sampai mereka bertaubat bagi orang-orang yang mau bertaubat. Kami persilahkan untuk memilih salah satu dari keduanya. Nabi menjawab, Sebenarnya saya lebih suka membiarkan mereka bertaubat bagi yang mau bertaubat. Menurut riwayat, pada saat itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka suatu mujizat, pastilah mereka beriman kepadanya. Katakanlah, mujizat-mujizat itu hanya berada di sisi Allah. Dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mujizat datang, mereka tidak akan beriman? Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka Seperti mereka belum pernah beriman kepadanya pada permulaannya Dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat Sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka Dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka Dan kami kumpulkan pula segala sesuatu kehadapan mereka Niscaya mereka tidak juga akan beriman Kecuali jika Allah mengendaki tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. 
Orang-orang musyrik bersumpah atas nama Allah dengan sebenar-benarnya sumpah bahwa jika Nabi Muhammad SAW membawa tanda-tanda bukti sesuai dengan kepentingan mereka, mereka akan beriman kepada Nabi karena sebab tanda-tanda itu. Nabi dengan tegas menyatakan bahwa ayat-ayat atau tanda-tanda itu hanya milik Allah. Nabi diminta untuk tidak terburu-buru mempercayai sumpah mereka. Apa yang menunjukkan dan siapa yang memberitahu Nabi bahwa jika tanda-tanda bukti telah datang kepada mereka, mereka akan beriman? Ketahuilah bahwa jika tanda-tanda bukti yang mereka inginkan telah datang kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak mau lagi percaya kepada Muhammad yang telah menunjukkan keterangan-keterangan yang jelas. Allah memalingkan hati dan pandangan mereka sehingga mereka terus menolak untuk percaya pada kebenaran. Selanjutnya, jika Allah menurunkan malaikat kepada mereka dan orang mati dapat berbicara dengan mereka dan Allah mengumpulkan beberapa keterangan yang jelas di depan mereka, mereka tetap tidak akan percaya kecuali Allah menghendaki. Suatu hari, sekelompok musyrikin Quraisy berjalan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, selain Nabi ada beberapa sahabat Nabi yang miskin, mantan budak atau hamba sahaya, seperti Bilal, Suhaib, Ammar, Khobab dan lain-lain. Mereka dipandang oleh kaum Quraisy sebagai orang-orang yang rendah dan hina. Menurut riwayat. Di antara kaum Quraisy yang berjalan di depan Nabi itu adalah Utbah bin Robi'a, Saibah bin Robi'a, Kurdo bin Abdi Amr, Haris bin Amir, Mutim bin Adi, dan lain-lain yang terdiri dari bangsawan Quraisy keturunan Abdul Manaf. Kemudian salah seorang dari mereka berkata kepada Nabi. Apakah kami para pembesar dan bangsawan disuruh berada di antara mereka karangan bawah Muhammad? Singkirkan mereka dari kami terlebih dahulu. Jika engkau menyingkirkan mereka, kami akan mengikuti engkau Muhammad. Kemudian sebagian dari mereka berkata, Apakah mereka sudah mendapat petunjuk dari Allah dan mendapat nikmat darinya? Kalau mereka orang-orang yang mendapat hidayah dan mendapat nikmat dari Allah, mengapa mereka miskin dan melarat? Sehubungan dengan perkataan mereka seperti ini, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya pada hari kiamat. Sedang bagi mereka, tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain dari Allah agar mereka bertakwa. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keriduannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan kamu mengusir mereka sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya dengan sebagian mereka orang-orang miskin supaya orang-orang yang kaya itu berkata orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka Allah berfirman Tidakkah Allah telah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk memberi ancaman kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman akan dikumpulkan dan dibawa ke hadapan Allah dengan ancaman-ancaman yang disebutkan dalam Al-Quran. Di hadapan Allah kelak, tidak ada penolong pun yang bisa melepaskan azab Allah selain Dia. Karena itu, mereka disarankan untuk memelihara diri dari melanggar larangan-larangan Allah. Nabi Muhammad tidak diperbolehkan mengusir orang-orang yang beriman karena permintaan orang-orang kafir. 
Orang yang beriman selalu beribadah dan taat kepada Allah Baik pagi maupun sore hari dengan ikhlas mencari keriduannya Orang yang dihina oleh orang-orang kafir karena kemiskinannya Bukanlah tanggung jawab Nabi Dan Nabi bukan tanggung jawab mereka Jika Nabi SAW mengusirnya atas permintaan orang-orang kafir Itu berarti beliau termasuk orang yang menganiaya Allah memang memberikan ujian kepada orang-orang kafir Quraisy yang merasa kaya dan mulia dengan masuk Islamnya terlebih dahulu dari kalangan orang-orang miskin dan hina menurut orang-orang kafir Quraisy. Akankah orang kaya dan bangsawan itu mengikuti orang miskin dan hina mengikuti seruan Nabi Muhammad SAW atau tidak? Bahkan mereka menghina dan merendahkan orang-orang yang menjadi pengikut Nabi. Karena mereka selalu menyombongkan kekayaan dan kedudukannya Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau bersyukur kepadanya Diriwayatkan bahwa pada suatu malam Abu Jahal keluar dari rumahnya Dengan maksud mendengarkan bacaan Nabi SAW secara sembunyi-sembunyi Agar tidak diketahui orang lain Umumnya, kaum musyrik Quraisy tahu bahwa Nabi SAW Biasa mengerjakan sholat hingga larut malam Dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada beliau Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang pelan dan enak didengar oleh siapa saja yang mau mendengarkannya Malam itu, Abu Sufyan bin Harb dan Akhnas bin Shuraik tanpa diketahui siapapun Keluar juga dari rumahnya masing-masing dengan tujuan yang sama Tanpa diketahui keberadaan mereka masing-masing karena tidak ada kesepakatan sebelumnya mereka datang ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada, di mana beliau biasa beribadah dan membaca ayat suci hingga larut malam secara sembunyi-sembunyi. Nabi sendiri tidak mengetahui bahwa seseorang telah datang untuk mendengarkan bacaannya. Mereka masing-masing duduk terpaku di sisi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mendengarkan ayat-ayat suci yang dibacakan Nabi dalam solatnya dengan tenang dan asyik. Sampai hampir waktu fajar Setelah fajar menyingsing Mereka kembali ke rumah melalui jalan yang berbeda Namun tiba-tiba mereka bertemu di tengah jalan Yang akan menuju ke satu jalan Dan mereka akhirnya berjalan bersama Mereka saling bertanya dari mana mereka berasal Dan apa tujuan mereka datang ke rumah Nabi Masing-masing juga menjelaskan kedatangan dan keperluannya Khawatir tindakan mereka akan didengar dan diketahui oleh para pemuda Quraisy. Mereka berjanji bahwa lain waktu mereka tidak akan lagi mendengarkan bacaan Nabi secara sembunyi-sembunyi. Namun pada malam kedua, mereka datang lagi ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena masing-masing mengira temannya yang datang kemarin itu tidak akan datang lagi. Di pagi hari, tanpa diduga mereka bertemu lagi di tengah jalan. Mereka berjanji tidak akan mengulanginya lagi di lain waktu Karena takut tindakan mereka didengar dan diketahui oleh para pemuda Quraisy. Mereka khawatir pada akhirnya tindakan mereka akan membawa konsekuensi yang tidak diinginkan Pada malam ketiga, tanpa pengetahuan mereka masing-masing Mereka datang lagi seperti yang terjadi pada dua malam sebelumnya Setelah mereka masing-masing bertemu mereka mengadakan perjanjian satu sama lain Mereka berjanji tidak akan mengulanginya lagi Karena sangat berbahaya bagi diri mereka sendiri Namun setelah fajar dan matahari hampir bersinar Akhnas bin Shuraik mengambil tongkatnya dan datang ke rumah Abu Sofyan Setelah bertemu, Akhnas berkata kepada Abu Sofyan Katakan padaku hai Abu Handola tentang pendapat engkau, apa yang telah engkau dengar dari Muhammad Abu Sufyan berkata jujur Sesungguhnya wahai Abu Thalabah Saya telah mendengar beberapa hal dari Muhammad yang saya tahu artinya 
dan saya juga mendengar beberapa hal yang saya tidak tahu arti dan maksudnya. Akhnas bin Shuraik berkata, Demi seperti sumpahmu, saya punya pendapat yang sama. Kemudian Akhnas meninggalkan rumah Abu Sufyan dan melanjutkan perjalanan ke rumah Abu Jahal. Setelah masuk dan menemukan Abu Jahal di rumahnya, dia bertanya kepada Abu Jahal, Wahai Abu Hakam, apa pendapatmu tentang apa yang telah engkau dengar dari Muhammad? Abu Jahal terdiam mendengar pertanyaan ini. Dia kembali bertanya kepada Akhnas, Apa yang kau dengar? Demikian kata Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal mengatakan yang bukan-bukan, tidak sesuai dengan apa yang diminta Akhnas. Dan akhirnya dia berkata, Demi Tuhan, saya tahu bahwa dia Muhammad adalah orang yang benar, tetapi betapa beratnya bagi kami untuk menjadi keturunan Abdul Manaf. Maka Akhnas berdiri dan meninggalkan rumah Abu Jahal. Begitulah sikap sebagian kaum musyrik Quraisy ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi. Dari riwayat ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa di antara para pemuka musyrik Quraisy banyak yang bertanya dalam hati apakah benar Muhammad adalah pembawa agama yang benar dan sesungguhnya apa saja ayat yang dibacanya. Bahkan menurut riwayat, Abu Jahal sendiri pernah berkata kepada Nabi SAW Sesungguhnya kami tidak mendustaimu Muhammad Tetapi kami tidak ridho dengan apa yang telah engkau bawa Menurut sebuah riwayat Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Karena mereka itu sebenarnya bukan mendustakan Muhammad Tetapi orang-orang yang zonim itu mengingkari ayat-ayat Allah Para pemuka kaum musyrik Quraisy pada umumnya tidak mendustai Nabi. Mereka tidak pernah memberitahu Nabi SAW bahwa Nabi adalah pendusta karena mereka tahu bahwa sejak kecil Nabi dikenal jujur. Hanya saja mereka membenci, membantah, dan mengingkari ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi. Bahkan menurut salah satu riwayat, Abu Jahal dan para sahabatnya menjadi semakin angku dan congkak karena kebencian dan keingkaran mereka terhadap ayat-ayat yang telah Allah turunkan kepada Nabi. Karena kesombongan mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang menentang Tuhan. Mereka berkata, Ya Allah, jika yang didatangkan oleh Muhammad benar dan nyata dari sisi Tuhan, hujanilah kami dengan batu dari langit atau turunkan azab yang pedih atas bumi. Oleh karena mereka berkata demikian, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, Ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengambil mereka sedang mereka minta ampun. Jika Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya tidak berada di tengah-tengah mereka, maka Allah akan menurunkan azab sebagaimana yang mereka minta pada waktu itu. Namun karena Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang berada di tengah-tengah mereka masih beribadah dan memohon ampun kepada Allah, Allah menahan hukuman yang mereka minta. Jika mereka tidak sombong dan angku, tentu bukan hukuman yang mereka minta, tetapi mereka pasti akan memohon, Ya Tuhan, jika ayat-ayat yang dibawa Muhammad benar darimu, berilah kami petunjuk dan pimpinan yang benar. Namun karena mereka keras kepala, mereka tidak meminta hidayah, melainkan hukuman. Oleh karena itu, Ketika Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menyuruh orang-orang musyrik untuk mempercayai seruan beliau, mereka selalu mengejek beliau. Pada suatu waktu, mereka mengejek ayat-ayat dan seruan Nabi dengan mengatakan, Muhammad, hati kami tertutup rapat dari seruanmu kepada kami. Kami tidak mengerti apa yang engkau katakan. Di telinga kami ada sumbatan. 
Kami tidak mendengar apa yang kau katakan Karena antara kami dan engkau ada penghalang di antara kami Engkau sebaiknya melakukan semua yang akan engkau lakukan Dan kami akan melakukan semua yang biasanya kami lakukan Karena kami sama sekali tidak mengerti apa yang engkau lakukan Terhadap ejekan mereka seperti ini Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup, dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran. Niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Kami telah mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang-orang zalim itu berkata, "Kamu tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir." Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan terhadapmu. Karena itu, mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Menurut riwayat lain, ayat-ayat ini diturunkan sehubungan dengan tindakan para pemuka Quraisy yang mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, seperti yang telah dijelaskan. Ketika Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran. Allah menempatkan di antara Nabi dan orang-orang yang tidak mau beriman kepada akhirat sebuah selubung yang tertutup. Allah menutup hati mereka sehingga mereka tidak dapat memahami ayat-ayat Al-Quran. Ketika Nabi menyebut nama Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, mereka segera berbalik. Allah mengetahui segala sesuatu yang mereka dengar dari bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Nabi. Allah mengetahui orang-orang yang zolim dengan mengatakan kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau hanya mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir. Perhatikan bagaimana mereka berani membuat beberapa perumpamaan atau perbandingan dengan Nabi dengan perbandingan yang jauh dari kebenaran. Mereka telah tersesat dan tidak akan menemukan jalan yang benar karenanya.